Şimdi bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Nerede? Ay, ah buket buki. Mama mu istemiştin, değil mi sen? Mama mu? Şimdi arkadaşlar buketin isteğini yapacağım. Mama mu istemiştim? Mama mu artık herhalde kaç kere istediler ben hatırlamıyorum. Ayrı mesele yani. Yüzlerce kere istendi Mama mu. O Mama mu bir Kore grubu tabii ki. Wonderful Confession şarkının adı. Immortal Sons'ta çıkmışlar. Ee, çok iyi bir grup. Çok iyi bir kız grubu. Net söyleyeyim. Ee, ben bu videoyu... Bak ne yaptım. Hazır. <gülüyor> Mamamucular. Benden haftalar iyisiniz mi? Ben dedim ki hep haftaya, hep haftaya, haftaya. Arkadaşlar Mamamuculara bir sweatshirt aldım. Kore'de. <gülüyor> Arkadaşlar bu videoyu ayrıca yayınlayacağım. Bu videoyu ayrıca yayınlayanlar arasında çekiliş yapacağım. Bu sweatshirt'i göndereceğim. Bu kadın kızlar için olanlar. Tamam. Aklınızda olsun. <gülüyor> Hediyeli olacak bu video yani. Şimdi grup biliyorsunuz Kore gruplarının bir numaralı özelliği harika dans eden seslerden seçilmiş olmaları. Bir de sesleri genelde zaten kötü sesli grup görmedik. Fakat hani çok iyi seviyelerini gördük. Orta seviyelerini gördük. Mama mu çok daha iyi bir renk. Çok daha iyi bir grup. <gülüyor> Sahne şovu ya yani hakikaten Kore gruplarının e, dünyaya tanıt dünyaya hani sunduğu şey inanılmaz sahne şovları, dizaynlar. Ya büyük prodüksiyon ya dünya para harcıyorlar bunları. Dünya kadar para harcıyorlar. Şimdi kıyafetlere şöyle bakarsanız zaten ilk bakılacak şey sürekli kıyafet olarak karşınıza çıkıyor. Kırmızılar, sarılar, maviler her birine bir renk giydirmişler. Şimdi seslere doğru dönelim. Dönmeye çalışalım. Çünkü görsellik o kadar önde ki <gülüyor> <gülüyor> Dur nerede adam ya? <gülüyor> Bulacağım abi. İşte bu. <gülüyor> bu nedir abi? <gülüyor> Zaten hani şarkıların yapısı pop şarkı olduğu çok belli. Şarkıcıların da anlattığı şeyler son derece basit hikayeler, basit e, numaralar açıkçası ama şarkıcılar bu havalara giriyorlar işte fikirli oyunlarla. İyi şarkıcı ama bunun bütün vokallerini ben çok beğendim. <gülüyor> Çılgınca danslar. <gülüyor> İlk sesten daha farklı. Ben kırmızı ya yani ilk okuyana hasta oldum, hasta oldum. Daha tiz bir renk değil mi? Bak ilk okuyana bak. Daha cimri değil mi altlar? Yani benzer seslere sahipler arkadaşlar. Yani atıyorum biri soprano ise öbürü de soprano diye düşünün. Fakat biri daha dramatik, daha koyu, biri daha ince, daha parlak renkleri var. O aralarında böyle farklar oluyor çoğu. Buyurun. Daha koyu. Biraz hani biz kıyaslarsak biraz funda arar rengine yakın bu. Ama tabii hep soprano bunların. Ben bir ara dinledim çünkü. Görüyorsunuz daha, daha parlak bu mesela. Tizlerinin daha parlak olduğu da belli oluyor. Oh, bir de çok keskin bir renk. Hem parlak hem keskin. Keskinlik önemli arkadaşlar bir seste. Yani sesleri birbirinden ayırmamızı sağlıyor bizim. Nedir? Daha dramatik diyoruz, daha keskin diyoruz. Hani spinto falan filan İtalyancaları var. Sallayın bunları. Kafanıza sadece şöyle yerleştirin. Yani terimleri öğrenerek müzisyen olamazsınız gençler. İşte spinto tona, bilmem ne tona. Ne yapacaksınız bunları? Boş verin bunları. Aklınıza doğru şeyleri sokun. Birinin daha keskin, parlak bir rengi var. Bir tanesi daha dramatik koyu. Biz böyle aldandırıyoruz. Parlaklığı görüyorsunuz değil mi kuvveti? Bir tekniği çok güzel. Çok çok güzel bir tekniği var. İşte bazı sesler... Neden? Şimdi tekniği çok güzel dediğim insanlarla... <gülüyor> tekniği güzel... Ama işte şöyle şöyle şeyler var dediğim insanlar aslında şöyle bir fark oluyor. Tekniği çok güzel olan insanlar uzun uzun yıllar yaparken tekniği biraz güzel bir yer, diğerlerinden biraz biraz karışmış insanlar bunu daha az sürelerde ve daha yorularak yapıyorlar. Olay bu. <gülüyor> <gülüyor> 
Mesela bu kızın tekliği müthiş. Görüyorsun ne ses rahat. O böyle ak kaymak gibi gidiyor görüyorsun. Böyle şakıyor sanki kız. <gülüyor> daha koyu bir renk. Aynı tonda okuyorlar ama daha koyu. <gülüyor> Şimdi başka bir ses geldi. Diğerlerine göre biraz daha yumuşak bir renk olduğunu görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> Dizlere çıktıkça da sesleri hani böyle biraz daha diş, boğaz, arkada kalıyor sanki. Bakın bunu böyle bir şekilde çıkıyor. Öbürleri daha ha, daha öndeydi. Ses diğerlerine göre biraz daha volüm olarak düşüyor. Çift ses yapıyorlar. Dinleyelim bakalım nene kim ne yapıyor. Alttaki bu. Dize bakalım. Aslında aşağıdaki sesin çift ses yapıyor. Üstteki kız bu. Hangisi bek yapıyor emin değilim yani. Hangisi ana vokali, ana sesin vokalini yapıyor ondan emin değilim. Alttaki bunu yapıyor. Şu maviliyle kırmızılı pırr, acayip. Videonun altına yazarsınız arkadaşlar. Hani kim kimdir, neden nedir, ismi nedir lütfen yazın. Ben onları hemen başta sabitleyeyim. <gülüyor> Tabii ki bunun bir karaoke olduğu açık arkadaşlar. Yani alttaki altyapı karaoke geliyor. Kızlar üzerine okuyorlar. Bir sürü back vokaller gizlenmiş için içine falan filan. Artık onları görmezden geliyorum. Kore müziğinin yüzde sekseni böyle çünkü. <gülüyor> Ha rapçi geldi. Hoş geldi. Gel gel gel. Bu, bu kızın sesi süper. Ben direkt Funda arar diyorum buna yani. <gülüyor> İçim biraz acayip şarkı dinlerseniz Mama bu Wonderful Confession şarkının adı. <gülüyor> Geçiyor. şarkıcılar abi. Mamamu grubu dinlediğim en iyi kız gruplarından biri. Net. Yani Mamamu şu an Kore'de Kore'de dinlediğim kim dinledik? Blackpink dinledik. Ee, Red Velvet dinledik. Değil mi? Bu sesleri dinledik. Fakat Mamamu grubu biraz daha sağlam bir grup. Vokalleri falan kolay değil. Yani bu iyi renkleri bak. Açık iyi tut. Bak burada hiç kolay iş değil. <gülüyor> Tüm gücünü kullanıyor yani. Ne var ne yok kazıyor. Bu, bu kızın sesi diğerlerine göre aslında daha acimsiz. Fakat bunu çıkarabilmek için ne kadar fazla diyafram desteği harcadığına da bakın. Görüyorsunuz değil mi işte bu, bu açık ağız öne doğru eğilip diyaframa iyice baskı yapıp sesi pırıl pırıl ve kuvvetli önde tutma. Ses renginiz doğalı yani Allah vergisi hali çok büyük olmayabilir ama teknikle bunu geliştirebilirsiniz. Bu vokalist buna çok iyi örnek. Baksana bayağı geniş bir renk çıkıyor. Geldi. Olmazsa olmaz Kore gruplarının rapçisi geldi. Yalnız bir şey diyeyim bizde bizim ülkemizde kadın rapçi çok az. Kore'de valla her yerden çıkıyorlar. Bir tane var her yerde değil mi? Ee, bence arkadaşlar e, bizde mi daha fazla olabilir ya? Daha fazla olabilir. Bu videonun altına e, Türkiye'de kadın rapçileri yazsanız da biraz kadın rapçi inceleyelim. Benim de arkadaşlar. Ay beni falan çok istediniz ama başkaları da vardır tahminim. Hangisi yapıyor acaba bunu? <gülüyor> <gülüyor>
Sopranolarımıza hoş geldiniz diyelim. Muhtemelen kırmızılı ses, soprano değil, mezo soprano olabilir emin değilim. Fakat bu iki kızın sesinin net soprano olduğu belli zaten. <gülüyor> Mavi hasta oldu. <gülüyor> bu kız gördüğünüz gibi tiz sesleri sarılı olan son derece net çıkarıyor. Hiç pırıl pırıl çıkarıyor. Fakat bu mavinin sesi çok büyük bir ses. <gülüyor> Sizler inanılmaz, inanılmaz iyi çalışmış. Sarılı şarkıcı, müthiş çalışmış ya. Adımı, adımı imzama basarım yani. Çok emek harcamış bu işe. Gerçekten çok emek harcamış. Hakikaten çalışmış. Yani bu, bu renk, bu volümdeki bir rengin bu kadar büyük volüme ulaşması, yani temel olarak olmayacak gibi gözüken bir şey ulaşması çalışmayla alakalı. İşte bu. Bazı şeyler Allah vergisi ama bazı şeyleri çalışarak geliştirebiliyorsunuz. Çok başarılı bir örnek. Sarı, sarı kız. <gülüyor> sarı giyen kızımızı e, ben böyle şekilde nitelendiriyorum. Mesela mavi daha doğuştan bir yetenek. Böyle büyük sesli bir kız. Kırmızı öyle. Kırmızılı öyle. E, fakat hani sarılı kız çalışmış. En çalışkanları bu. Kesin. <gülüyor> İşte bu büyüklük başka bir şey değil mi? Bir girdim, oha bu ne dedik? <gülüyor> şahaneler ya, şahaneler, şahaneler. Sahne şovları falan acayip iyi gerçekten ya. Kalıyorsun yani böyle, oh, bu ne, bu ne, bu ne? Sürekli şaşırtıyorlar danslar falan filan. Kore grupları alem canım. Peki.